ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு நைன்டி சாங் அவுட் காலிஃப்ளவர் வச்சு டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டிஸ் ஆஃப் டிஷ்ஷஸ் பண்ணலாங்க எல்லோருக்கும் பிடிச்ச வெஜ்ஜியும் கூட ஸோ இன்றைக்கி காலிஃப்ளவர் பீஸ் கிரேவி எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க அதுக்கு நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஒரு மசாலா பேஸ்ட்டு அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் அதுக்கு ஒரு துண்டு இஞ்சி அஞ்சாறு பல் பூண்டு ஒரு நாலு போல் காஞ்ச மிளகா ஒரு மூணு பழுத்து தக்காளி ஒரு பத்து போல் முந்திரி பருப்பு எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது நல்லா ஒரு ஃபைன் பேஸ்ட்டு அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் ஒரு கடாயில் மூணு ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன் இதுக்கு கொஞ்சம் எண்ணெய் அதிகமாக இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் அதனால் ஒரு நாள் தான் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கோங்க ஒன்றும் தப்பு இல்லை அடுத்து எண்ணெய் சூடான பிறகு ஒரு ரெண்டு பெரிய வெங்காயத்தை நல்லா பொடிஸாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதோட இந்த டிஷ்க்கு தேவையான உப்பையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் இந்த டிஷ்ஷை பொறுத்த வரைக்கும் வெங்காயம் நல்லா வதங்கணுங்க நல்லா இங்கே பாருங்க இந்த அளவுக்கு நல்லா வெங்காயம் வதங்கி இருக்கணும் இந்த டைமில் நம்ம மசாலா பொடியெல்லாம் நம்ம உள்ளே சேர்த்துக்கலாம் நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன சேர்க்க போகிறோம் பார்த்திங்கன்னா கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி சேர்க்க போகிறோம் அடுத்து ஒரு டேபிள் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் தனியாக பொடி ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ரெட் சில்லி பவுடர் உள்ளே சேர்க்குறோம் இது ஒரு முறை நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம அரைச்சி எடுத்து வச்சுருக்க விழுத உள்ளே சேர்த்துக்கலாம் விழுத உள்ளே சேர்த்துனே ஒரு நல்ல ஃப்ளேவர் வருங்க நல்ல ஸ்மெல்லு இதை மூடி போட்டு அஞ்சுலேருந்து ஏழு நிமிஷம் போல் நல்லா வதக்கி விட்டுக்குங்க நடுவில் நடுவில் கலரி விடுங்க திறந்து இல்லைன்னா அடி பிடிக்க வாய்ப்பு உண்டு ஏன்னா நம்ம முந்திரி பொருள் போட்டுருக்கோம் இல்லைங்களா ஸோ இப்போ பாருங்கள் நல்லா வதங்கிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் இந்த டிஷ்க்கு தேவையான பச்சை பட்டாணி உள்ளே ஆட் பண்ணிக்கிறேன் நான் நல்லா ஒரு முறை கலந்து விட்டுடலாம் பச்சை பட்டாணி போட்டு ஒரு நிமிஷம் போல் நல்லா கலந்து விட்டுக்குங்க ஏன்னா அந்த பச்சை பட்டாணிலும் அந்த ஃப்ளேவர் உள்ளே இறங்கணும் இல்லைங்களா அதனால் இந்த ஸ்டேஜில் நான் கரம் மசாலா இப்போ எடுத்து வச்சுருக்க கரம் மசாலா பாதி இப்போ ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஃபைனலாக மிச்சருக்க பாதி ஆட் பண்ணி ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம் ஒரு பவுல் அளவுக்கு இப்போ காலிஃப்ளவரை நான் கட் பண்ணி சின்ன சின்ன பீசஸாக எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ அதை நம்ம உள்ளே சேர்த்துக்கலாம் காலிஃப்ளவரும் மசாலாவும் நல்லா கோட் ஆகிற மாதிரி ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் போல் நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கலாம் இப்போது இந்த ஸ்டேஜில் கொஞ்சமாக தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கிறேன் காலிஃப்ளவர் வேகிறதுக்கு ரொம்ப தண்ணி எடுத்துக்காதுங்க அதனால் ஒரு கிளாஸ் அளவுக்கு தண்ணி உள்ளே சேர்த்திங்கனாவே அதுவே போதுமானது காலிஃப்ளவரில் இருக்க தண்ணி கொதித்த பிறகு உப்பு காரெல்லாம் இந்த டைமில் செக் பண்ணிக்கோங்க செக் பண்ணிட்ட பிறகு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம பாதி எடுத்து வச்சு இல்லைங்களா கரம் மசாலா பொடி அதை இப்போ உள்ளே சேர்த்துக்கலாம் இப்போ மல்லியில் எடுத்து நம்ம ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ ஒரு அட்டகாசமான சுவையில் காலிஃப்ளவர் பீஸ் கிரேவி ரெடி ஆயிடுச்சுங்க இதை வந்து புலாவ் சப்பாத்தி இல்லை வெஜிடபிள் பிரியாணி இது கூட சர்வ் பண்ணலாம் நான் பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி வெஜிடபிள் பிரியாணியோட சர்வ் பண்ணேன் ரொம்ப சூப்பராக இருந்ததுங்க சான்ஸே இல்லை இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்கள் கருத்துக்களை கமெண்ட்ஸாக பதிவு பண்ணுங்கள